大家好，我是小丽。我今天尝试了一下小笼包的做法，没有技巧，有一点点难度。蒸出来以后，一个个暄软又好吃。一起来看一下。在大碗中准备四百克面粉，加入四克酵母，在少量多次的一共添加三百二十毫升的温水，边添加边搅拌。最后调成这样非常粘稠的面糊状，然后用保鲜膜盖好，醒发至两倍大。趁着发面的功夫，我们来调一下肉馅儿。要提前在碗中准备花椒、八角和姜丝。用开水浸泡几分钟，泡出调料水。我准备了四百克的猪肉馅儿，加入两到三勺的调料水，适量的料酒去腥，再加入两勺生抽，适量的盐。一点老抽调下颜色，再加入一勺蚝油，一点点白糖提鲜，还要加上一些食用油。调料都放好了以后，我们顺着一个方向把肉馅搅打起筋。调成这样非常粘稠的状态就可以了。这个做小笼包的肉馅呢，一定不要调的太稀了。最后再放入准备好的葱花，不需要搅拌，一会儿边包边带到里边就可以。面已经醒发好了，体积明显的长大。因为我们今天和的这个面呢，水分特别的多，所以一定要多添加一些干面粉。不需要揉面，我们先把它和碗分离开。多添加一些干面粉呢，主要是防粘。我觉得包这个小笼包最难的部分就是在这里了。这个面呢特别的软，我们一定要在手上多抹一些干面粉，然后直接揪下来一块可以把这个面呢放到手里边，放一些干面粉再整理一下，然后捏成饼，放入肉馅儿。手上还是要沾一些干面粉，把它捏成小包子的形状。面特别的软，所以很不容易形成褶我们把它捏合到一起就可以。动作呢要快速一些，不然的话就会粘手。因为发好的面我们没有去揉，所以包好的包子放入笼屉中，醒面五分钟就可以。然后凉水上锅，大火烧开以后保持中火蒸十二分钟，关火以后再焖三分钟就可以出炉了。因为我今天也是第一次做这个小笼包，所以包的时候呢也是着实费了一番功夫的。但我总结做这个包子的时候面软，我们多铺一些面粉，然后动作快一些。还是比较容易的，但这样做出来的包子异常的暄软，里边的肉馅呢也非常的香，喜欢的朋友也可以尝试一下。我是小丽，喜欢我的视频请关注、留言，感谢您的收看，明天见。